No, nosotros venimos, tenemos el emprendimiento textil en el sector industrial planificado, en la entrada de la Lucila del Mar, y allí tenemos una escuela de capacitación dotada con 64 máquinas textiles de última generación, y también funciona allí un emprendimiento textil este, cooperativo que trabaja prácticamente este, para la municipalidad, confeccionando todas las sábanas, las frazadas, la blanquería, todo lo que hace al sector hospitalario y algunas otras áreas, pero además abierto a la comunidad. También allí tenemos un, una escuela que comienza, ya está abierta la, la inscripción para aquellos que quieran mejorar y perfeccionarse, tenemos dos docentes universitarias que dan el, el curso de, de, de corte y confección. Pero este año quisimos dar un paso más hacia adelante y dar la posibilidad, bajo la figura este, de incubadora de empresa textil, la posibilidad de aquellos emprendedores que por allí tengan un proyecto definido, un mercado definido y hayan analizado los costos y les esté faltando la infraestructura para poder producir. ¿Esto qué quiere decir? Eh, la municipalidad está en condiciones, de, mediante la firma de un convenio, de un comodato de uso, poder ceder distintas este, áreas de ese lugar para que determinados días y horarios puedan confeccionar su producto. Esto es una manera de abrir un camino nuevo, de dar posibilidades a aquellos que no la tienen y este, bajo la firma de un comodato por el término de un año y después de haber este, supervisado el proyecto, porque bueno, lo que más nos interesa, lo que más le preocupa a Juan Pablo, en este caso nuestro intendente, es que esta actividad pueda crecer. Y muchas veces eh, se, se dan la siguiente situación, hay gente que no puede crecer porque no tiene capital de trabajo, llámese maquinarias y demás, y este, la verdad que también hay una infraestructura muy importante que tiene la municipalidad, que está disponible en la medida en que haya realmente detrás un proyecto productivo. Es decir, hay gente que podría estar produciendo más y no lo puede hacer porque no tiene capital de trabajo. Así que nosotros queremos seguir apuntando al sector textil, fundamentalmente porque es el que mayores posibilidades de trabajo le da a la mujer. La mujer le, le cuesta muchas veces insertarse laboralmente, sobre todo en zonas como la nuestra, donde bueno en baja temporada obviamente es la construcción y otro tipo de tareas, por eso hace muchos años que venimos capacitando para esto. Y la verdad que bueno, tenemos bastante expectativas en este sentido y reiteramos a la comunidad, es decir, por supuesto es todo para conversar este, mediante un proyecto en mano, que se pueda analizar y que se pueda medir. Lo que nos interesa es que realmente lo que se confeccione este, pueda generarle una utilidad económica a esa persona. Y, se le facilita bastante en la medida que bueno puede hacerlo en un lugar donde no va a tener que pagar un alquiler en primera instancia y que tiene la maquinaria adecuada para poder hacerlo. Bueno, los interesados, ¿cómo hacen para presentar el proyecto? Eh, escribir el proyecto, analizando costos, qué tipo de producto, qué tipo de mercado, qué tipo de contacto. O sea, nosotros tenemos un equipo técnico que va a evaluar esto y de los que salgan con mayores probabilidades de éxito, esto no significa que descalifiquemos a nadie, lo que pasa es que a veces y nos pasa a menudo, hay muy buenas ideas, pero después cuando se quieren llevar a la práctica, este, o no nos dan los costos, o la intermediación para ir a buscar la tela a Buenos Aires, después llevar el producto terminado, o sea, hay una logística que termina encareciendo el producto. Entonces, de esto se trata, que podamos juntos con ellos, esas inquietudes o ese preproyecto que puedan llegar a tener, darle un formato que realmente podamos este, compartirlo, y generar mayor fuente de, de empleo, que de esto se trata, siempre es nuestro objetivo mayor.